One, two, three, four. Bueno, pues el, el proyecto Rediseñando la Música en realidad es casi el segundo episodio de una historia que, que arrancó hace algunos años, cuando paralelamente al Festival de Cine Alcance eh, me piden que haga alguna actividad para, para un bar que había en el Pópulo, La Favorita, y entonces en esos momentos me planteo hacer una exposición que se llamaba El Cine Rediseñado, y que era pues, rediseñar carteles de, de películas de cine que por un motivo u otro a mí me habían, me habían marcado y, y, y las reinterpretaba yo. Rediseñando la música es un proyecto que yo le llamo eh, gimnasia creativa. Para mí la creatividad es un músculo más, es un músculo que hay que mantener en forma y que al igual que vamos al gimnasio a, coger, a levantar pesas para mantener los, bris, los bíceps o, o, o la espalda o los pectorales, pues la creatividad también hay que tenerla activa para que, para que no decaiga y que se sienta y que se mantenga en, en forma. Con el tiempo, cuando, cuando tenía ya una serie de piezas trabajadas, eh, me planteo que muchas veces los textos que yo creía que acompañaran a cada, a cada rediseño de, del disco, pues igual yo no podía te, llegar a, te, a, a hacer los textos que, que yo quería. Y entonces entro en contacto con Salvador Catalán, de Extensión Universitaria de, de la Universidad de Cádiz, le hablo del proyecto, intentando un poco que él, que sí que tiene un culturón musical eh, alucinante, fuera el encargado de hacerme, de hacerme esos textos, y, y Salvador, bueno, pues le gusta el proyecto, lo acoge y acepta colaborar conmigo en, en, en él y, y Salvi lo primero que me da es una lista de títulos posibles de disco que arrancaban pues casi en los años 50 con, con Elvis y, y llegaban prácticamente hasta la actualidad una serie de discos que él consideraba que eran como piezas clave en, en piezas que tenían que tener una carga importante en una exposición como esta entre, la, entre los títulos que me da Salvador y los que yo ya por mi parte tenía hechas pues un poco surgen estas 26 piezas que son las que están en la, en la exposición y, y bueno, cuando empiezo a trabajar en esas piezas, hay muchas que, que intento que el rediseño que yo hago tengan una relación muy directa con la portada original que se diseñó en su momento y en otras ocasiones intento todo lo contrario, que, haya, que, que sea una ruptura total con, con la portada que el, con la que el disco surgió al, surgió al mercado en, ese, en, en su día. ¿no? Eh, hago esto también un poco como una reflexión de la importancia que tiene el diseño gráfico. Creo que el diseño gráfico es lo que hace que percibamos un mismo producto de una u otra manera. El mismo disco, con una portada que estuvo hecha quizás en los años 60, años 70 o a principios de los 80, le, le haces un rediseño nuevo con imágenes nuevas, tipografías modernas, con una composición un poco más, más moderna y, y, y la percepción que tenemos de ese mismo producto cambia radicalmente. One, two.